بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مريرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري في صحيحه وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء راشدين المهديين عدوا عليها بالنوازد إلى آخر الحديث الحمد لله شمست برشان شاك مطر مهان رب العالمين الجنة جي مهان رب العالمين مدركي आज के रे शुंदर एक टी प्रोग्रामे बांग्लादेशीर उपगोल घेशा और इतिहास जोबाई शहर नवाखलीर प्राण केंद्रे माइस डिकोटेर व्हाइट हॉले आमदर के पुराने मुस्लिम सुनना थे के बंग दीनी किचु कथा शुनार जन्नो ये खाने एकुट्टी धावार तोफिक दान करें चेन शेह जन्नो महान अब्बा आलामी ने प्रति शुक्रिया दे कुछ � सलात और सलाम पेश करते हैं हमारे प्रिय नबी प्रति जे मोहन नबी देखने उपाय एवं पद्धति सुनना तरीका एवं मनहाज मुताबिक ही हमारे जीवन चला जार देखने उपाय एवं पद्धति के बाद दिए कोनो विश्वास अल्लाह सुबाना व ताला पर जन्तु पहुँचे ना जे मोहन नबी देखने उपाय एवं पद्धति बाद दिए शमन्नो कोनो जिकीर को � जे मोहन नबी देखनो पौते मुंग पद्धति के बाद दिए दुनियार कुना आमलो एबाद उत्तर नियत कोलार में जो में उस आब और जुन कोलार दुश्शा उस कोला जाए ना शे मोहन नबी मुंग रसूल बुद्धि बेश कुटी लाख गुड़ी सलातो सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैही अल्लाहुम्मा बारिका अलैही इस्लामी कल्चरल सेंटर नुआखली � शुंदर आलोचना अनुष्ठान एर आयोजन करें चेन आलोचना शुरू ना होते हैं हो जो उम्रा शम्मेलन इतने मोद धीरा मधे माचे आलोचना देखें चेन अत्रों अंचोले रंगों तमो शाम धनु आले में दिन शेख अली अहमद सिद्दी की अलमदानी हाफिदा हुल्ला तीने शंखे पे गुरुत्वपूर्ण किचु कथा इतने मोद धीर जे शिरोना में आजकल एक शम्मेलन आया जो उन शे शिरोना में कथा बोल बोना गौतरा माता ने शे शप्ता है आपने देश साथे प्रथम बारे में तो नवाखली ते देखा हुआ और शोभक गो है चिलो शेखाने आमी ये बोंग आमदे प्रियो भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुल रज़ा का विदा हो लाए खाने ऐसे चिलाम आपने देश साथे ख� आपने देखे कि खाने उपस्थित हवा रहे मुआमा की उपस्थित हवा तो ऑफिक दान करें चेन इट अल्लाह सुबाना वा ताला पक्को देखे एक टी विशाल नेमा अल्लाह सुबाना वा ताला पक्को देखे एक टा बरोरा कुमेर गिफ्ट अल्लाह सुबाना वा ताला पक्को देखे अनेक बरोरा कुमेर एक टा उपहार 
কারণ আমি এর আগে প্রায়শই বলি যে মানুষ দৃশ্যমান যা দেখে শুধুমাত্র তারই শুক্রিয়া আদায় করে যা দৃশ্যমান দেখে না বস্তুগতভাবে যা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না সেগুলোর শুক্রিয়া সহজে মানুষ আদায় করতে পারে না কারণ হচ্ছে যা দেখি না তা বিশ্বাস করি না মতোই অনেকটা আল্লাহ সুবান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোনো ভালো কাজের তৌফিক না পেলে আল্লাহ সুবান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ভালো কাজ করার জন্য ক্ষমতা এবং সুযোগ সাহস অর্থ সময় এগুলোর বরাদ্দ না হলে কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহ সুবান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মতো কোনো ভালো কাজ করা সম্ভব না আল্লাহ সুবান আল্লাহর জন্য শুধু সুবাহান আল্লাহ বলবেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন खबर शुरू करा सुन्ना बिस्मिल्ला खबर शुरू कर तौफिक सवार तौफिक ना हार पिछले दुईटा मौलिक कारण था एक कारण हम जहालत मूर्खता না জানা যে এখানে এই জিনিসটা বলতে হয় এই জায়গায় এই কাজটা করতে হয় আর দ্বিতীয় আরেকটি কারণ হচ্ছে গোরামি তৌফিক পাওয়া যায় জানেও তারপরেও গোরামির কারণে নিজের মতবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবার জন্য নিজের ক্ষমতা সামাজিকতা রাষ্ট্রীয় নীতি নীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য কখনো কখনো জানার পরেও আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে তৌফিক পায় না এটা হচ্ছে গোরামির কারণে এই অজ্ঞতা এবং গোরামি এই দুটি কারণে আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে নেয়ামত বঞ্চিত হয় মানুষ আর এর মধ্যে অন্যতম বড় একটা নেয়ামত হচ্ছে তৌফিক কোনো ভালো কাজ করার তৌফিক অনেক ভাইকে হয়তো বা দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এই প্রোগ্রামের অনেকে আসতে পারেন নাই কারো গ্রহণযোগ্য ওজর আছে কারো হয়তো বা নাই আপনাদের অনেক ব্যস্ততা আছে তারপরে আল্লাহ সুবাহ আসার তৌফিক দিয়েছেন ভাববার কোন কারণ নেই এ কথা চিন্তা করবার কোন সুযোগ নেই যে আল্লাহ সুবাহ তৌফিক না দিলেও আপনি আসতে পারতেন 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 সবারই ব্যস্ততা আছে ব্যবসা আছে চাকরি আছে বিভিন্ন ধরনের ব্যস্ততা আছে আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন আর একটা বড় নিয়ামত আমরা মনে করি না আমরা মনে করি শুধু খাওয়াটাই রিজিক এবং খাওয়াটাই হচ্ছে মনে হয় নিয়ামত যা দেখা যায় ব্যবসায় লাভ হয়েছে পাঁচ টাকা ইনভেস্ট করে দশ টাকা ইনকাম করেছি কয় টাকা লাভ হলো পাঁচ টাকা মনে করি এইটা মনে হয় মানে ধরা গেছে দেখা গেছে গনা গেছে অতএব এটা স্পেশাল কিছু কিন্তু যেটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না আমরা তার সুক্রিয়া সহজে আদায় করতে পারি না আবার কখনো কখনো যে নেয়ামত কোনো কষ্ট ছাড়া পেয়ে যাই যে নেয়ামত কোনো কষ্ট ছাড়া পেয়ে যাই সেই নেয়ামতের সুক্রিয়াও আদায় করতে পারি না যে মানুষটা যে ভাইটা যে বোনটা হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে যে ভাইটা যে বোনটা ক্রিস্টিয়ান ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে যে ভাইটা যে বোনটা বৌদ্ধ ইহুদি কিংবা অগ্নিপুজকদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে কিংবা একজন নাস্তিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে সে জানে ইসলামের নেয়ামত পাওয়াটা কত বড় নেয়ামত কিন্তু আমরা যারা পৈতৃক সূত্রে মুসলমান আমরা যারা পৈতৃক সূত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মুসলমানিত্বকে নিয়ে বেড়াচ্ছি আমাদের নাম আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান এবং ইসলামী আরবি অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আমাদের রয়েছে কিন্তু আমাদের নামের বহিঃপ্রকাশ নামের পরিচয় আমরা আমাদের কর্মের মাধ্যমে দিতে পারি না আমরা একটা বারের জন্য অনুভব করি না যে আল্লাহ সুবাহ কত বড় নেয়ামত আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন এই জন্য মুসলমানরা বোঝে না ইসলামের নেয়ামত একজন হিন্দু যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখেন ইসলাম তার কাছে কত বড় নিয়ামত হয়েছে একজন অমুসলিম যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে তার কাছে জিজ্ঞেস করে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন দেখেন ইসলাম কত বড় নিয়ামত সে মনে করছে কিন্তু আমরা ইসলামের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি এই ইসলামের নেয়ামত আমরা অনুভব করি না এর সুক্রিয়া আমরা আদায় করতে পারি না সেই জন্য আল্লাহ সুবাহ আমি বলি প্রায় আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবাহ পক্ষ থেকে আল্লাহ সুবাহ একজন মানুষকে যতগুলো নেয়ামত দিতে পারেন যতগুলো নেয়ামত দেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে মহা মূল্যবান নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ সুবাহকে চিনতে পারা এবং বিশ্বাস করতে পারা আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুবাহকে আমরা চিনতে পেরেছি আল্লাহ সুবাহর কথা শোনার জন্য আমরা ডাকলে পরে চলে যাই আল্লাহ সুবাহর জন্য একমাত্র আল্লাহ সুবাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কপালটাকে 
মাটিতে মিশিয়ে দেই আমার সারা দিনের উপার্জনের একটা অংশ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টির জন্য দান করে দেই এর থেকে এর থেকে সম্মান এর থেকে বড় পাওয়া এর থেকে মহামূল্যবান নিয়ামত আর কি হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ 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 আলা কুল্লি হাল সম্মানিত উপস্থিতি এটা একটু ভূমিকায় লম্বা করে ফেললাম আমি আমার মূল আলোচনায় ঢুকব মূল আলোচনায় ঢোকার শুরুতেই আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পছন্দ করি এর আগে রমাদানেও আমরা একটা বিষয়ের উপরে কথা বলেছিলাম দাওয়াতের উপরে আপনাদের হয়তো বা যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মনে থাকবার কথা দাওয়াতের সংজ্ঞা কাদেরকে আমরা দাওয়াত দেব এবং কিভাবে দাওয়াতি কাজ করব কার কতটুকু ক্ষেত্র দাওয়াতি কাজ করার ক্ষেত্রে কি কি ভুল করি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা টুকটাক কথা বলার চেষ্টা করেছি আবদুল্লাহ কথা বলেছিল আসমা আসমা এবং সিফাতের উপরে আল্লাহ সুবাহ না এবং গুণাবলীর উপরে আমি আজকে নিজের থেকে একটা বিষয় চয়েস করেছি সে বিষয়টি হচ্ছে সালফে সালিহিনের পরিচয় ও মানহাজ বা মানহাজের বৈশিষ্ট্য জিনিসটা অনেকটা ব্যাকরণগত আলোচনার মতো কিন্তু আমি আমার সর্বোচ্চ সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটু সহজ করে বোঝানোর জন্য যদি আপনারা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করেন আশা করি আধা ঘন্টা সময়ের মধ্যে আপনাদের সাথে এই বিষয়ে কিছু কথা শেয়ার করতে পারব যাতে করে আপনারা এই ব্যাকরণটা মাথায় রাখলে পরে আপনাদের আকিদা আপনাদের আমল আপনাদের মোহামেলাত আপনাদের দিন আপনাদের দুনিয়া সব কিছু পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা যারা আল্লাহ সুবাহ সন্তুষ্টি চাই এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সুন্দর অনুসরণ করতে চাই তারা উপকৃত হব ইনশা আল্লাহ সেই জন্য আজকে সালাফি মানহাজের পরিচয় এবং এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা করব তার আগে পরিচয় ঢোকার আগে একটু বলি কেন এই বিষয় নির্বাচন আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুব বেশি আলোচিত হচ্ছে গত কয়েক বছর যাবৎ এর আগে মানুষ সালাফি মানহাজ সালাফি শব্দ সালাফি পরিভাষা সালফে সালিহিন সালাফ এই ধরনের পরিভাষাগুলোর সাথে খুব বেশি পরিচয় ছিল না আগের থেকে এই দেশে আহলুল হাদিস নামে একটি মানহাজের পরিচয় ছিল এবং তারা এখনও আছেন আর অধিকাংশ ভাইরাই আমাদের দেশে একটি সুনির্দিষ্ট মাধাবের ফিকের অনুসরণ আমরা করি অন্তত পক্ষে ফিকের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে না আমরা ফিকের ক্ষেত্রে হানাবি মাধাবের অনুসরণ করি অনেকেই অধিকাংশ এই দেশের মানুষ আর একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মানুষ আহুল হাদিস মানহাজের পরিচয় পরিচিত হন তাদের মানহাজকে অনুসরণ করেন আর ইদানিং গত কয়েক বছর যাবৎ আমরা খুব বেশি রকমের শুনছি সালাফি 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 তো কেউ জেনে হোক না জেনে হোক এই মানহাজটাকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলেন এবং জেনে হোক না জেনে হোক এই মানহাজটাকে কেউ দাবি করেন এই মানহাজের তিনি অনুসারী আবার কেউ না জেনে হোক জেনে হোক এই মানহাজের বিরোধিতা করেন কেউ কেউ স্রেফ না জেনেই স্রেফ না জেনেই এই মানহাজের বিরোধিতা করেন কারণ তারা জানেন না এই মানহাজটা কি তাদের কাছে নতুন কিছু মনে হয়েছে আর তাদের কাছে একটা নীতি আছে সেই নীতি হচ্ছে নতুন যা কিছু আছে সব ঠেকাও নতুন কিছু আসলে পরেই ঠেকাও এই হচ্ছে নীতিমালা এই নীতিমালার ভিত্তিতে অনেকে এর বিরোধিতা করেন আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে এই বিষয়টি উপস্থাপনের পরে আশা করি আমাদের এই সালাফি মানহাজ সম্পর্কে বা সালফে সালিহিনের মানহাজ সম্পর্কে আমাদের মাঝে যে কিছু ভুল ধারণা আছে সে ভুল ধারণাগুলো কিছুটা হলেও কাটবে সালাফ কারা সালাফ আরবি শব্দ সালাফের খুব সহজ অর্থ হচ্ছে যারা আগে চলে গেছেন যারা আগে চলে গেছেন অতীত হয়ে গেছেন পূর্বে চলে গেছেন এদেরকে আরবিতে বলা হয় সালাফ শাব্দিক অর্থে আমার বাবা আমার দাদা আমার বাবার দাদা এবং তার পূর্ববর্তী যারা পূর্বপুরুষ রয়েছেন এরা আমার সালাফ শাব্দিক অর্থে মনে রাখবেন শারীরিক অর্থে নয় শাব্দিক অর্থে এবং যারা আমার আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন যারা আমার বয়সে সিনিয়র যারা আমার আগে দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন তারাই আমার জন্য শাব্দিক অর্থে সালাফ আর যেহেতু তারা আগে চলে গেছেন সেহেতু তাদের বিপরীত হিসেবে আমি হচ্ছি হালাফ পরবর্তীতে এসেছি 
এই হচ্ছে সালাফের শাব্দিক অর্থ সালাফের পারিভাষিক অর্থ পরিভাষাগতভাবে আমরা সালাফ বলতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাহাবাগন এবং তাদের যারা অনুসারী যাদেরকে আমরা তাবে এই বলি এবং তাদের যারা অনুসারী অর্থাৎ যাদেরকে আমরা তাবে উত্তাবে ইন বলি অর্থাৎ তাবে তাবে এই এই তিন প্রজন্মের যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলকে কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক মান্য করে চলেছেন এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলের মানহাজ আল্লাহ এবং তার রাসুলের তরিকা মোতাবেক কোরআন এবং সুন্নার আমল করেছেন এবং দাবার দিয়েছেন তারাই হচ্ছেন সালাফ কথা বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয়বার বলার সময় কম সেই জন্য দ্বিতীয়বারে যাচ্ছি না সালাফ আসিন সালেহ মানে হচ্ছে নেককার আমরা উর্দু শব্দটাই বেশি পরিচিত নেককার যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে বলা হয় সালেহ এর বহু বচন হচ্ছে সালেহীন তাহলে সালাফ আসিন মানে হচ্ছে এমন কিছু নেককার মানুষ এমন কিছু ভালো মানুষ এমন কিছু সৎ আমল করা মানুষ যারা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের পরবর্তী তিন প্রজন্ম ছিলেন তিন যুগে ছিলেন শুধু এই তিন যুগের মধ্যেই সালাফরা সীমায়িত নন যদিও কেউ কেউ বলেছেন সালাফ বলতে বা সালফে সালহিন বলতে শুধুমাত্র সাহাবি তাবি আই এবং তাবে তাবে আই এই তিন প্রজন্মকে বোঝানো হয় কিন্তু অনেকে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটাকে আরও লম্বা করেছেন আরও লম্বা করে তারা বলেছেন যে না সালাফে সালহিনের যুগ শুধুমাত্র ওই তিন প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এর পরবর্তীতেও যারা ওই তিন প্রজন্মের মানহাজকে ধারণ করে ওই তিন প্রজন্মের রীতি নীতি ও আর এবং সুন্না বোঝার ব্যাকরণ এবং পদ্ধতিকে ধারণ করে মানে তারাও সালফে সালহিনের মানহাজের অন্তর্ভুক্ত আমি একটা সংজ্ঞা আপনাদেরকে খালি অনুবাদ করে শোনাবো তারপরে আমি মূল আলোচনা ঢুকে যাব সে সংজ্ঞাটি হচ্ছে আমাদের সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি মারা গিয়েছেন উনিশশো নিরানব্বই সালে শেখ আবদুল্লাহ আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ যাকে আমরা সংক্ষেপে বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ নামে চিনি তিনি সালফদের এবং সালফে সালিহিনের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন ছোট্ট একটি সংজ্ঞা এই সংজ্ঞাটি শেখ সালেহ আল তালেব কাবার সম্মানিত একজন খাতিব তিনি যারা একটা খুদবার মধ্যে উল্লেখ করেছেন খুদবার শিরোনাম ছিল শরফুল ইন্তেসাব লিস সালাফি সালেহ এই খুদবার মধ্যে তিনি এই শেখ বিন বাজের এই সংজ্ঞাটি তিনি উল্লেখ করেছেন শেখ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলছেন আসারাফ আসালেহ সালফে সালহিন হচ্ছেন তারা হুমুস সাহাবাহ তারা হচ্ছেন সাহাবাহ এবং যারা তাবিদের অনুসরণ করেছেন তারা হানাফিদের মধ্য থেকে হোক সাফিদের মালিকিদের মধ্য থেকে হোক সাফিদের মধ্য থেকে হোক হাম্বালিদের মধ্যে থেকে হোক চার মাঝহাবের যে কোনো মাঝহাবের ভিতর থেকে হোক যারা সাহাবিদেরকে এবং তাহাবিদেরকে অনুসরণ করেছেন এবং এই চার মাঝহাবের বাইরেও যারা হকের অনুসরণ করেছেন এই চার মাঝহাবের বাইরেও তারা ও তামাসা কাবিল কিতাবিল আজিজ ও সুন্নাতিল মুতাহারা এবং যারা ওর আর এবং সুন্নাকে আঁকড়ে ধরেছেন দৃষ্টিকোণ থেকে তাহিদকে অগ্রাধিকার দিয়ে অবাবিল আসমা ইফাতি আসমা এবং সিফাতের দিক থেকে অফি জামি অমর উদ্দিন এবং দিনের সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে তাহলে এই পুরো সংজ্ঞাটা যদি আমি এক বাক্যে বলি তাহলে এভাবে বলতে পারি সালফে সালিহীন হচ্ছেন তারা তারা হচ্ছেন সাহাবাগন সাহাবাগনের অনুসারী তাবি ঈগন এবং তাবি ঈদের অনুসারীগণ যারা চার মাঝহাবের অন্তর্ভুক্ত কেউ হতে পারেন এবং চার মাঝহাবের বাইরে থেকেও যারা হকের অনুসরণ করেছেন তারা তারা নিরঙ্কুশভাবে এবং নিঃশর্তভাবে যারা কোরআন এবং সুন্নাকে মেনেছেন তাও হিতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 
এবং দ্বীনের সকল ক্ষেত্রে কোরআন এবং সুন্নাকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়েছেন তারাই হচ্ছেন সালফে সালেহিন কথা বুঝাতে পেরেছি আশা করি বুঝাতে পেরেছি আর ব্যাখ্যা দেওয়ার এখানে খুব বেশি সুযোগ নেই আপনাদের সাথে একটা বই শেয়ার করি মনে হতে পারে যে হুজুর কি থেকে দেখে দেখে বলতেছে এটা আমার থেকে লিখছে ছোট্ট একটা পুস্তিকা এই বইটার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা কোথেকে নিয়ে কথা বলি এটা একটু বুঝাবার জন্য এই বইটার নাম হচ্ছে শরীফ এইটা মক্কার যে হারাম মক্কার যে হারাম অর্থাৎ মসজিদে মসজিদে হারাম সেই মসজিদে হারামের মেম্বারে কাবার পাশে যারা খুতবা দেন অর্থাৎ মসজিদে হারামের যে মেম্বার সেই মেম্বারে যে খাতিবগণ খুতবা দেন সেই খাতিবদের খুতবা থেকে মসজিদে হারামের কর্তৃপক্ষ কোনো মানু ব্যক্তিগতভাবে কেউ না মসজিদে হারামের কর্তৃপক্ষ ওই খতিবদের খুতবা থেকে সালফে সালিহিনের মানহাজ কি এই বিষয়ে এই সংক্ষিপ্ত বইখানা তারা প্রকাশ করেছেন কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই বইটা আমার লেখা না আমার কোনো ওস্তাদের লেখাও না এটা প্রকাশও করেছে মসজিদে হারামের কর্তৃপক্ষ আর এখানের লেখাগুলো নেওয়া হয়েছে মসজিদে হারামের যারা খতিব তাদের বিভিন্ন খুতবা থেকে আপনারা চাইলে পরবর্তীতে যারা আরবি বোঝেন দেখে নেবেন এই বইটি পরবর্তীতে লেখা হয়েছে যে সালফে সালহিনের মানহাত যারা অনুসরণ করতে চায় তারা জেনে রাখুক প্রথম যুগের ইসলাম যা ছিল সেই ইসলাম কোন ইসলাম আলী যে ইসলামের পরিচয় জানত আবু বকর ওমর ওসমান মানহাজের পতাকাকে উদ্দিন করার জন্য হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালেব এবং মুসাব ইবনে ওমায় রাজি আল্লাহ তালানুর মতো সাহাবাগণ শহীদ হয়েছেন অহুবাল জাত দাতুল্লাতি সারাকাহা ইবনে মাসউদ ইবনে আব্বাস এবং এটা হচ্ছে সেই পরিষ্কার পথ যে পথ ইবনে মাসউদ রাজি আল্লাহ তালানহু আব্দুল ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালানহু গ্রহণ করেছেন অহুবাল সাবিলুল লাজি তারাসসামাহুল হাসান আল বাসরি ওয়ান নাখই ওয়া শাবি এই সেই পথ যে পথ গ্রহণ করেছেন হাসান বাসরি ইমাম নাখই ইমাম শাহবি অহুয়াল ফিজাজুল্লাতি তরাকাহা আবু হানিফা ও মালিক ও শাফি ও আহমদ এবং এই সেই পথ যে পথ অনুসরণ করেছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অহুয়াত তারিকুল্লাতি হাতা ফিহাল বুহারি ও মুসলিম ও আবু দাউদ ও তিরমিদি এবং এই পথ সেই পথ যে পথের উপরে চলেছেন ইমাম বুহারি ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিদি তাদের পদগুলো ছিল নিষ্কণ্টক এবং একেবারে নিরাপদ সংরক্ষিত তাদের পদচিহ্ন গুলো খুব স্পষ্ট যা জানা যায় জ্ঞাত অকুতুবহুম মুসত্তারা মাহতা এবং তাদের রেখে যাওয়া বিভিন্ন কিতাব এগুলো সব লেখা হয়েছে ছাপা হয়েছে এবং মানুষের কাছে কাছে রয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি এই এবারত অংশটুকু একটু পড়ালাম বা পড়ে শোনালাম হচ্ছে এই জন্য অনেকে বা কেউ কেউ অভিযোগ দেন সালাফরা বা সালাফিরা ইমামদেরকে গালিগালাজ করে কেউ কেউ অভিযোগ দেন ওরা মাঝহাবের বিরোধিতা করে মাঝহাব মানাকে শ্রিক মনে করে কেউ কেউ অভিযোগ দেন যে আহলু হাদিস এবং সালাফিরা ইমাম আবু হানিফাকে গালি দেন তাকে অসম্মানিত করেন কেউ কেউ অভিযোগ দেন তারা মাঝহাবের অনুসরণকে বিভিন্নভাবে কবিরাগুনায় রূপান্তরিত করেন আমরা খুব স্পষ্টভাবেই আজকে বলে দিতে চাই 
সেটা হচ্ছে সালাফি মানহাজ হচ্ছে সাহাবা ইকরাম তাবি আইন ইজাম তাবি তাবি আইন ইজামের উপরে তারা যে মানহাজকে অনুসরণ করেছেন তারা যে বুঝে কোরআন এবং সুন্নাহকে বুঝেছেন সেই মানহাজ ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফিঈ ইমাম মালিক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম নাখাঈ ইমাম শাবি ইমাম সুফিয়ান আল তাওরি ইমাম সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাব সহ তাবিঈন যারা রইস তাবিঈন ছিলেন এবং তাবে তাবিঈন ছিলেন তারা কেউই তাদের নামে নির্দিষ্ট কোনো মতবাদকে এস্টাবলিশ করে যান নাই এবং বলেও দিয়ে যান নাই আমি আজকে যা বলে যাচ্ছি এর বিরুদ্ধে কোরআন এবং সুন্নাহ তোমরা যাই পাও না কেন আমার মত কি আকড়ে ধরবে ওনা বলে দিয়ে গেছেন কত দলিল লাগবে হারামি মাযহাবের কিতাবগুলোতে ভরা আছে বিভিন্ন মাযহাবের কিতাবগুলোতে ভরা আছে ইমামদের উক্তি সেখানে মৌলিক কথা হচ্ছে একটাই ইদা সহহাল হাদিসু ফাহুয়া মাযহাবি যখনই তোমরা কোনো সহিহ হাদিস পেয়ে যাবে মনে করবে সেটাই আমার মাযহাব তাহলে ইমাম আবু হানিফাকে গালি দেওয়ার দুঃসাহস কে করে ইমাম শাফিঈকে গালি দেওয়ার দুঃসাহস কে করে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে গালি দেওয়ার দুঃসাহস কে করে ইমাম মালিককে গালি দেওয়ার দুঃসাহস কে করে যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফাকে গালি দেয় যে ব্যক্তি ইমাম মালিকের নিন্দা করে যে ব্যক্তি ইমাম শাফির নিন্দা করে যে ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে গুরুত্ব দিতে চায় না সে ব্যক্তি কোনোদিন সালাফি হতে পারে স্পষ্ট কথা এরপরেও যদি এরপরেও যদি যারা সালফে সালিহিনের মানহাজকে অনুসরণ করতে চায় তারা এ কথা বলে যে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কোন একজন ইমামকে অন্ধভাবে অনুসরণ করি না কিন্তু এর পাশাপাশি এ কথা বলে যে কোরআন এবং সুন্নার অনুকূলে এবং কোরআন এবং সুন্নাকে বোঝার জন্য সালফে সালহীন ইমামগণের মতামতকে আমরা যথাযথ সম্মান করে এবং শ্রদ্ধা করে উপস্থাপন করি সম্মানিত উপস্থিতি প্রিয় ভাইয়েরা আমার আমি অনেক দীর্ঘ আলোচনার বিষয় সংক্ষিপ্ত সময়ে আলোচনা করা যাবে না আমি বেশি বৈশিষ্ট্য বলতে পারবো না কয়েকটা বলবো কিন্তু এর আগে বলি কেন আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন যাবৎ একটা স্কুল অফ থট চলে এসেছে একটা মত চলে এসেছে সুনির্দিষ্ট একজন ইমামের নামে বানানো মতকে আমরা চালাচ্ছি কিন্তু এর বাইরে আমাদেরকে আবার যেতে হবে কেন এর একটা উত্তর আপনাদের জানা থাকা দরকার আসলে যারা মনে করেন আসলে যারা মনে করেন আমরা হানাবি মাঝহাব থেকে বাইরে চলে গেছি কিংবা যাচ্ছি তাদের কাছে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন শেখ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ শেখ বিন বাজ রাহিমাল্লাহ সৌদি আরবের সাবেক গ্রান্ড মুফতি উনি সালফে সালহিনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে চার মাঝহাবের কথা উল্লেখ করেছেন না বাদ দিয়েছেন কে বাদ দিয়েছেন কেউ কি বাদ দিতে পারবে ইমাম আবু হানিফাকে বাদ দিয়ে ইমাম শাফিকে বাদ দিয়ে ইমাম মালিককে বাদ দিয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বাদ দিয়ে আপনি ইসলামের ইতিহাস রচনা করতে পারবেন কোরআন এবং সুন্না বুঝতে পারবেন মুছে দেন এই চারজন ইমামকে তারপরে কোরআন সুন্না বোঝেন কিভাবে দেখি তো একটু আসেন না দেখি এখনো এখনো যে যাই বলুক না কেন সালাফি মাদ্রাসাগুলোতে ফিকের কিতাব কোনো সুনির্দিষ্ট মাঝাবের ফিকের কিতাব পড়ানো হয় না মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে শেখরা পড়ে এসেছেন আহ মোকানাতুল ফিক পড়ানো হয় সেটা হচ্ছে বেদায়তুল মুস্তাহিদ মানে হায়াতুল মোক্তাসেদ ইবনে রুজদাল কুর্তুবির লেখা আমরাও পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশেও হ্যাঁ মোকানাতুল ফিক চার ইনামের সম্মানের সাথে তাদের মতামতগুলো উল্লেখ করে তারপরে কোরআন এবং সুন্দর সবচেয়ে আকব যে মতামত সবচেয়ে কাছাকাছি যে মতামত সেই মতামতটাকে তারজিহ দেওয়া হয় অগ্রাধিকার দিয়ে মানা হয় সালাফরা কি করে সালফে সালিহিল্লাহ কি করে এটাই তো এটাই তো আপনারা বলছেন লা মাঝাবি এরা বাইর হয়ে গেছে দিন থেকে লা মাঝাবি ইয়ে লাহু আল্লাহ দিন আলাহু এভাবে বলে দিয়েছেন যার মাঝাব নাই তার দিন নাই কোথেকে বলেন ভাই উসি কুমিল্লা একটু আল্লাহকে ভয় করুন একটু আল্লাহকে ভয় করুন এই আধা ঘন্টা কথা বলে যাচ্ছি রেকর্ড হচ্ছে বলে দিয়ে যাই আমার যদি কোনো কিছু বলতে ভুল হয় ধরিয়ে দেবেন সংশোধন করে নেব আর যদি মনে হয় যে না ছেলেটা যা কিছু বলে গেছে একটু ভাববার বিষয় আছে তাহলে একটু ভাববার অনুরোধ রইল সালফে সালিনের কথা আমরা কেন বলি বলি দুইটা মৌলিক কারণে যৌক্তিকভাবে আগে বলার চেষ্টা করি তারপরে দলিলিকভাবে বলবো যৌক্তিকভাবেই বিজ্ঞান এবং ধর্মের কত মিল আছে সেই মিল নিয়ে কথা বলবো না বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাথে ধর্মের একটা বড় অমিল আছে সেই অমিলটা বলি সে অমিলটা হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যত সামনের দিকে যায় তত কি হয় উন্নত হয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি যত সামনের দিকে যায় তত কি হয় উন্নত হয় আমি যখন প্রথম মোবাইল ব্যবহার করা শুরু করেছি দু হাজার সালের দিকে 
তখন নোকিয়া এগারোশো একটা সেট ছিল আপনাদের কারো কাছে আছে কিনা আমি জানি না এখন তো সবাই হ্যাঁ আইফোন স্মার্টফোন এই সেই এভাবেই করে আছে হ্যাঁ মোবাইল প্রযুক্তি এই মোবাইল প্রযুক্তি গত পাঁচ বছর আগে যা ছিল এখন কি উন্নত হয়েছে না অবনত হয়েছে যে কোনো প্রযুক্তি গত পাঁচ বছর দশ বছর আগে যা ছিল তার থেকে উন্নতি হয়েছে না অবনতি হয়েছে উন্নতি হয়েছে তাহলে বোঝা গেল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যত দিন যায় তত উন্নত হয় অতএব সর্বশেষ সংস্করণ সর্বশেষ এডিশন যেটা পাওয়া যায় আপডেট ভার্সন যেটা পাওয়া যায় সেটাই তো মানুষ কিনতে চায় তাই না আইফোন সর্বশেষ ভার্সন যেটা এসেছে স্মার্টফোন সর্বশেষ ভার্সন যেটা এসেছে ওটাই কিনতে চায় আগেরটা বাদ দিয়ে ওটা কিনতে চায় গাড়ি আগের মডেলটা বাদ নতুন মডেল মোবাইল আগের মডেল বাদ নতুন মডেল এক বছর দুই বছর ছয় মাস পর পরই মডেল চেঞ্জ হয় আর সর্বশেষ মডেলটা আমরা কিনতে চাই এটা হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটা গ্রহণযোগ্য বিষয় ধর্মের ব্যাপারে কি করবেন ধর্মের যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আসছে ধর্মের ধর্মের ব্যাপারটা পুরো উল্টা আমার কথা আসলে রসকস নাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে আশা করি ধর্মের ব্যাপারটা পুরো উল্টা কিভাবে উল্টা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আজকে যদি কোনো ভার্সন মোবাইল বের হয় তাহলে পরে ওটা হবে আপডেট ভার্সন আর ধর্মের ব্যাপারে ধর্মের কোনো মতামতের ব্যাপারে যত পিছনে যাবেন তত আসলটা পাবেন যত পিছনে যাবেন তত আসলটা পাবেন এটা শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেই না পৃথিবীর বুকে যে কয়েকটি ধর্ম বর্তমানে রয়েছে সেই ধর্মগুলো এবং যেগুলো ধর্ম বিলীন হয়ে গেছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও ওই ধর্মের উদ্ভাবক ওই ধর্ম যখন প্রথম এই পৃথিবীতে এসেছে যার মাধ্যমে এসেছে ওই ধর্মের উদ্ভাব এবং প্রচারকের সময়ে ধর্ম যতটা নিষ্কলুষ নির্ভেজাল ছিল ওই ধর্ম এখন আর সেইভাবে নাই আপনি ঈসা আলাহামের নামে খ্রিস্টান ধর্মকে চালানো হয় তাই না ঈসা আলাহামের নামে খ্রিস্টান ধর্মকে চালানো হয় আজকে খ্রিস্টান ধর্মের নামে চার্চে যা যা করা হয় ঈসা আলাহামের নামে মূর্তি বানিয়ে তার পূজা যেভাবে করা হয় ক্রুশ বানিয়ে যেভাবে তার এবাদত করা হয় ঈসা আলাহামকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার যে হাওয়ারি ছিল আমরা যেমন রাসুলের ক্ষেত্রে সাহারি বলি ঈসা আলাহামের ক্ষেত্রে কি বলা হয় হাওয়ারি হাওয়ারি ছিলেন সঙ্গী সাথী ছিলেন তারা কি এগুলো করেছেন করেন নাই তাহলে যদি আপনার ঈসা আলাহামের মানহাত জানতে হয় ঈসা আলাহাম কোন ধর্ম প্রচার করেছেন এটা জানতে হয় খ্রিস্টান ধর্মের আসল রূপ আপনাকে জানতে হয় চিনতে হয় আপনি কি আজকের ভ্যাটিকান সিটিতে গিয়ে পাবেন নাকি ঈসা আলাহামের যুগে তার হাওয়ারিগণ কিভাবে ঈসা আলাহামের বুঝকে গ্রহণ করেছেন কিভাবে ঈসা আলাহামের ধর্মকে গ্রহণ করেছেন সে সেই দিকে ফিরে যাবেন কথা বুঝতে পেরেছেন এদিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই ওটা উনি দেখবেন সাইলেন্ট করে দেন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আবারও বলছি কেউ যদি অন্য কোনো ধর্ম অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মের আসল রূপ জানতে চায় তাকে ফিরে যেতে হবে কোথায় ঈসা আলাহামের যুগে কেউ যদি বৌদ্ধ ধর্মের আসল রূপ জানতে চায় ফিরে যেতে হবে কোথায় গৌতম বুদ্ধের জীবন আচারের দিকে গ্রহণযোগ্য না ধর্ম বলছি আসল লোক যদি জানতে চান এই বৌদ্ধ রায় তো এই বৌদ্ধ রায় গৌতম বুদ্ধ কি মহাজান এবং হিনজান দুটি গ্রুপ আছে বৌদ্ধদের মধ্যে আপনারা যারা বৌদ্ধ স্টাডি করেন তারা জানবেন আমি খুব কম্পারেটিভ রিলেশন সম্পর্কে খুব ভালো জানি না হিনজান এবং মহাজান নামে বৌদ্ধদের মধ্যে দুটি গ্রুপ আছে তাদের মধ্যে মৌলিক একটা পার্থক্য হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি বানানো যাবে কি যাবে না গৌতম বুদ্ধের মূর্তি বানানো যাবে কি যাবে না একদল মনে করে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি বানিয়ে পূজা করতে হবে আর একদল মনে করে যে না গৌতম বুদ্ধের মূর্তি বানানোর জন্য তিনি মানে আদেশ করেন নাই অনুমতি দেন না অতএব বানানো যাবে না যদি বৌদ্ধ ধর্মের আসল লোক জানতে চান তাহলে এই দুই দলের বিতর্কে যাবেন নাকি আসল বোধ গৌতম বুদ্ধের জীবন আচারের দিকে ফিরে যাবেন ওই সময়ের দিকে ফিরে যাবেন তার জীবিত কালে তার অনুসারীরা তার ছাত্ররা বা তার কাছাকাছি সময়ে যারা তাকে অনুসরণ করেছে তারা কিভাবে তাকে মেনেছে একইভাবে ইহুদি ধর্ম যদি আপনি বুঝতে চান তাহলে তারা দাবি করে মুসা আলাহিসাল্লাম তাদের নবী ফিরে যান মুসা আলাহাল্লামের কাছে দেখেন না মুসা আলাহাম কি বলেছেন দেখেন এভাবে করে হিন্দু ইসলামে যদি ফিরে যেতে চান হিন্দু মূল স্ক্রিপ্টগুলোতে ফিরে যান সেই আদি যদি ফিরে যান গেলে দেখবেন ওখানে আসল জিনিসটা 
মোটামুটি যা থাকবার আছে ঠিক একইভাবে ঠিক একইভাবে যদি আপনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান যদি আপনি ইসলামকে বুঝতে চান তাহলে পরে আপনাকে ফিরে যেতে হবে কোথায় চোদ্দো শত বছর আগে আপনাকে ফিরে যেতে হবে মক্কায় আপনাকে ফিরে যেতে হবে সেই চোদ্দো শত বছর আগের মদিনায় আপনি যদি যত পিছনে যাবেন আপনি তত নির্ভেজাল ইসলাম পাবেন আর যত সামনের ব্যাখ্যায় যাবেন ততই আপনি ভেজালপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে আপনার মস্তিষ্ক বিনষ্ট করে দেওয়া হবে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যুগের জ্ঞানের আলোকে অনেকে ওর আনের ব্যাখ্যা লিখছেন অনেকে হাদিসের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আমার এই মানে হাজের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ আসবে তারপরে এখন বলে রাখি আধুনিক যুগকে বিজ্ঞানের আলোকে অনেকে কোরআন এবং হাদিসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এমন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছেন এবং যুক্তির আলোকে কোরআন এবং সুন্নাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে কখনো কখনো এমনটা বিপদগামী তার দিকে চলে যাচ্ছেন যেটা সালফে সালহিনের মানহাজের বিপরীত দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে দেয় সেই জন্য বিনয়ের সাথে বলতে চাই যারা ওর আন এবং সুন্না বুঝতে চায় যারা ওর আন এবং সুন্না বুঝতে চায় তাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে সাহাবাই ক্রাম যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে সাহাবাই ক্রামের কাছ থেকে তাবে ইন ইসলাম যেভাবে ইসলাম বুঝেছেন সেভাবে ইসলাম বুঝতে হবে তাবে ইন ইসলাম থেকে তাবে তাবে ইন্দা যেভাবে ইসলাম বুঝেছেন সেভাবে ইসলাম বুঝতে হবে কারণ এই তিন যুগের শ্রেষ্ঠত্বের গ্রহণযোগ্যতার সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন আমার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সেই বুখারির সাহাবাদের মর্যাদা অধ্যায় খুলে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলছেন হৈরন্নাসি কর্নি হৈরন্নাসি কর্নি সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ আমার যুগের আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর मानुषाबी प्रजन्म सम्पर्केट दें तीन प्रजन्म सार्टिफिकेट दिए এই তিন প্রজন্মের ন্যায়ের উপরে থাকা সার্টিফিকেট দিয়েছেন এই তিনজন তিন প্রজন্ম প্রজন্মের পরে কোনো প্রজন্মের জন্য আল্লাহ সার্টিফিকেট দেন নাই সেই জন্য দেখা যায় এই তিন প্রজন্মের মধ্যে কোনো একজন নির্দিষ্ট ইমামের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট কোনো ইমামের নামে কোনো স্কুল অফ থট কোনো মতবাদ কোনো মাধব প্রতিষ্ঠার কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না ভারত গুরু শাহুল্লাহ মহাদিস দেহলবি রহিমাহুল্লাহ তিনি তার বিখ্যাত কিতাব जिन्हें হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে চতুর্থ শতাব্দী মানে চারশো বছর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম মক্কা থেকে মদিনায় করার দিন থেকে হিজরত শুরু তাই না হিজরি সাল ওমর আদি আল্লাহ চালু করেছেন সতেরো হিজরিতে সেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লামের হিজরত থেকে যে হিজরি সাল শুরু হয়েছে তখন থেকে চারশো বছর পর্যন্ত কোনো মানুষ কোনো একজন নির্দিষ্ট ইমামের তাকলিদ করার জন্য নিজেকে নিয়োগ করে मृत्यु इमाम शाफी जन्म एकश पंचाशे 
মৃত্যু দুইশো চারে ইমাম আহমদ হাম্বলের জন্ম একশো চৌষট্টিতে দুইশো একচল্লিশে না উন একচল্লিশে তার মৃত্যু সবাই এই তিনশো হিজড়ির মধ্যে তিনশো হিজড়ির মধ্যে এর আগে কই একটা দলিল দেখান তো তারা তাদের নিজেদের নামে কোনো মাধা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সম্মান রেখেই বলছি প্রিয় ভাইয়েরা আমার যারা তাদের নামে মাধা বানিয়ে এখন চলছি একটু একটা মাসালায় যদি কেউ যদি বিরোধিতা করে তার এই মাঝার থেকে খারিজ করে দিচ্ছেন কেন ভাই যদি মাঝার থেকে একটা মাসালাই মা অভিবার বিরোধিতা করার জন্য আমার বের হয়ে যেতে হয় যদি অন্যদের বের হয়ে যেতে হয় লা মাঝাবি হয়ে যেতে হয় তাহলে শেখ ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ তার কিতাবুল মান খুলের মধ্যে উল্লেখ করেছেন ইমাম আবহনিফা রাহিমাহুল্লাহ তার দুই ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ তাদের দুইজনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ইন্নাহুমা খলাফা ফি সুলুসাই মাধাবিহি তার দুইজন কাছের ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ রাহিমাহুমাল্লাহ এই দুইজন মানে ছাত্র ইমাম আবহনিফা রাহিমাহুল্লাহ তিন অংশের মধ্যে দুই অংশ মাসালায় বিরোধিতা করেছেন তাহলে পরে তো ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ সবার আগে ইমাম আবু মিয়ান মাসাব থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা সম্মানিত উপস্থিতি ইমাম আবু হনিফার মাসাব থেকে কেউ বের হয়নি ইমাম আবু হনিফার মাসাবের নামে ইমাম আবু হনিফার নামে যারা আমরা সুনির্দিষ্ট একটা সংকীর্ণ পথ বানিয়ে নিয়েছি আমরাই মূলত ইমাম আবু হনিফাকে সংকীর্ণ করে ফেলেছি আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলি ইমাম আবু হনিফা রাহিমাহুল্লাহকে আমরা যতটা সম্মান করি আমি একটা দৃষ্টান্ত দেই শুধুমাত্র এই দেশে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর উপরে পাকিস্তান আমলে সর্বপ্রথম যে কয়জন কলম ধরেছেন এবং তার জীবনী লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আহুল হাদিসদের অন্যতম নেতা জমিয়তে আহিসের প্রতিষ্ঠাতা আল্লাহ আব্দুল্লাহ কাফি আল কুরাইশি রহিমাহুল্লাহ তার ফেরকাবন্দি ও অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি এই বইখানা পড়ে দেখুন সেখানে ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহর জীবনী লিখেছেন এই জীবনী পড়ার পরে তৎকালীন হানাবি মাধাবের বিখ্যাত আলেম মালানা এই যে ইসের আপনার এই মুহূর্তে নামটা খেয়াল আসতেছে না আমি পরে নাম খেয়াল আসলে বলবো ওই সময় পাকিস্তানের খুব বিখ্যাত আলেম ছিলেন হানাবি মাজাহাবের তিনি বলছেন সারা জীবন ইমাম আবু হনিফা রহিমাহুল্লাহ মাজাহাবে অনুসরণ করেছি কিন্তু আল্লামা কাফি সাহেব ইমাম আবু হনিফা সম্পর্কে যে কথা লিখেছেন তার অনেক কিছুই আমরা জানতাম না ইমাম আবদুল আল কাফি সাহেবের লেখা পরে আমরা জানতে পারলাম আল্লাহ আকবর তাহলে কোত্থেকে বলেন ভাই আহলেদ ইসলাম ইমাম আবু হনিফাকে গালি দেয় অপমাননা করে নিন্দা করে সালাফিরা শামসুল হক ফরিদপুরি জাজাকাল্লা খায়ের শামসুল হক ফরিদপুরি সাহেব বলেছেন এরা ফেরকাবন্দি অনুসরণী ইমামগণের নীতি বই বাজারে পাওয়া যায় জমিয়তে আর মানে ইয়ে প্রকাশ করেছে তার ভূমিকাটা পড়ে দেখুন সেখানে স্পষ্ট হবে এটা বলা আছে সম্মানিত উপস্থিতি আমি মাগদিবের আগে মূল বিষয়ে যাচ্ছি না যাই না ইচ্ছা করি কারণ বৈশিষ্ট্যগুলো খুব ধারাবাহিকভাবে বলে শেষ করে দেব এখানে এই অংশের আলোচনার শেষ দিকে এসে আপনাদেরকে একটা জিনিস বোঝাতে চাই একটু আগে যেটা বোঝাতে চাইলাম সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা সর্বশেষ আপডেট ভার্সনটা নেব ধর্মের ক্ষেত্রে না ধর্মের ক্ষেত্রে না ধর্মের ক্ষেত্রে কোথায় পিছনে যেতে হবে ভাই সহজ জিনিস বোঝেন না কেন ধর্মের যে ক্ষেত্রে পিছনে যেতে হবে কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে আপনাদের এই পঞ্চাশ জনকে যদি এখন একটা লাইনে দাঁড়া করাই তারপরে যদি একটা বাক্য আমি এখানে প্রথম জনকে বলি ওই পঞ্চাশ জন পঞ্চাশ নম্বরে যিনি থাকবেন ওই বাক্যটা কি ওইভাবে যাবে যাবে আপনারা দু একটা ফেসবুকে ভিডিও টিডিও দেখেছেন মনে হয় হ্যাঁ ওই যে অভিনয় করে দেখায় তারপরে দশ জন বিশ জন ঘোরার পরে আসলে কি হয়ে যায় এই জন্যই কোনো এক ইমাম বলেছিলেন মদিনার হাদিস যখন ইরাকে যায় তখন এক বিগত হাদিস এক হাত হয়ে যায় তার আগে পরে আরও যোগ হয় সম্মানিত অবস্থিত এই জন্য বলছিলাম ইসলাম যদি জানতে হয় ইসলাম যদি মানতে হয় আপনার যতই কষ্ট হোক আপনাকে ফিরে যেতে হবে সাহাবিদের কাছে আপনাদেরকে ফিরে যেতে হবে রাসুলের কাছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যাদের সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাদের কাছে এখানে বলে রাখি আরেকটা কথা ঝর্ণা দেখেছেন সবাই ঝর্ণা দেখেছেন না ঝর্ণার পানি কত স্বচ্ছ থাকে তাই না নদীগুলোর উৎপত্তি কোথেকে হয় ঝর্ণা থেকেই নদীগুলোর উৎপত্তি কোথেকে হয় ঝর্ণা থেকে পদ্মার পানি খুব স্বচ্ছ মেঘনার পানি মেঘনা যখন বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মেলে তখন খুব স্বচ্ছ থাকে তাই না এই পানিগুলোর উৎপত্তি স্থলে পাহাড় থেকে হিমালয় থেকে যখন নেমে আসে তখন এই পানিগুলো কীরকম ঘোলা ছিল ঘোলা ছিল ঘোলা ছিল না এই পানিগুলো স্বচ্ছ ছিল দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অতিক্রম করে যখন বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে এই দীর্ঘ পথের মধ্যে তার বুকে অজস্র আবর্জনা অজস্র ময়লা অজস্র বালুকণা মাটি বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা তার মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে পানিটাকে ঘোলা করে দেয় সেই ঘোলা পানি গিয়ে সমুদ্রের সাথে মেশে কিন্তু আপনার যদি স্বচ্ছ পানির তালাশ করতে হয় কোথায় ফিরে যেতে হবে 
সেই ঝর্ণার কাছে আমরা সেই ঝর্ণার কাছে ফিরে যাওয়ার কথা বলি সেই ঝর্ণা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া সাহাবা একরামের ঝর্ণা সেই ঝর্ণা হচ্ছে তাবে ইনে ইজামের ঝর্ণা সেই ঝর্ণা হচ্ছে তাবে তাবে ইনের ঝর্ণা সেই ঝর্ণা হচ্ছে সালফে সালিহিনের ঝর্ণা প্রিয় ভাইয়ের আমার উসি কুম্বিল্লা আমি আপনাদেরকে আল্লাহর জন্য অসিয়াত করছি আমি নিজেকেও অসিয়া করছি আল্লাহ সুবানাওয়া তালার জন্য আমাদের সবাইকে আল্লাহ সুবানাওয়া তালার আমার রেখে যাওয়া রেখে দেওয়া রাখা আমাদেরকে দেয়া এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া এই সালফে সালহিনের মানহাজ মোতাবেক কোরআন এবং সুন্নাকে যেন আমরা অনুসরণ করতে পারি এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে আপনারা হয়তো বা বৈশিষ্ট্যগুলো না জানলে বুঝতে পারবেন না যে আসলে সালফে সালহিনের মানহাজ অনুসরণ করছি বুঝব কীভাবে এই জন্য কোনো জিনিসকে চেনা যায় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কোনো জিনিসকে চেনা যায় কিসের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আপনার বৈশিষ্ট্য আছে এই দাড়িগুলো আমার বৈশিষ্ট্য দাড়িগুলো এরকম যখন চিনাবেন আরে ওই হুজুর দাড়িগুলো এরকম হ্যাঁ ওই হুজুর আরে চোখটা এরকম নাকটা এরকম মানে পজিটিভভাবেই নেগেটিভভাবে না নিন্দা করার জন্য না পজিটিভভাবে মানুষকে বোঝানোর জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য আছে নোয়াখালীর মানুষের এর বৈশিষ্ট্য আছে আতি অতিথি পরায়ন তারা খুব খাওয়ায় আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ এটা আসতে পরে একজন বলছে আলহামদুলিল্লাহ খাবার তো খেয়ে আসতে পারি না এইসব সম্মানিত উপস্থিতি বৈশিষ্ট্য আছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সংক্ষেপে মাগরিবের পরে কিছুক্ষণ জানবো তারপরে ডক্টর ইমাম হোসেন শেখ আছেন উনি রেস্ট নিচ্ছেন আমাদের সাথে সলাপ দাদাই করবেন তারপরে ওনার বক্তব্য আমরা শুনবো এরপরে আবার প্রশ্ন উত্তর হবে ইনশাআল্লাহ মাগরিবের সময় হয়ে গেছে মনে হয় না আমরা এই জন্য আপাতত শেষ করছি মাগরিবের পরে আপনাদেরকে আবার দাওয়াত দিলাম আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান কোনো আমিন আসসালাম আলাইকুম আলহামদুল্লাহ রাখা সম্মানিত উপস্থিতি আমরা মাগরিবের সলাতের বিরতি এবং হালকা নাস্তা বিরতির পরে আবার আমাদের বক্তব্য ফিরে এসেছি আমরা মাগরিবের আগে একটি বিষয়ে কথা বলছিলাম সে বিষয়টি হচ্ছে সালফে সালহিনের পরিচয় এবং তাদের মানহাজের বৈশিষ্ট্য তো আমরা বৈশিষ্ট্য বলি নাই পরিচয় সংক্ষিপ্ত এবং গুরুত্ব নিয়ে কিছু কথা রাখার চেষ্টা করেছি ইনশাআল্লাহ এখন অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি পাঁচ সাতটা পরিচয় বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সম্মানিত শেখ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সম্মানিত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সম্মানিত সহকারী অধ্যাপক শেখ ডক্টর মোহাম্মদ ইমাম হোসেন আমরা অনেকেই তাকে চিনি কিন্তু কাছে পেয়েছি এই প্রথম আজকে ইনশাআল্লাহ তিনি আমার পরপরই বক্তব্য রাখবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তারপরে আবার প্রশ্ন উত্তরও থাকবে আপনারা আশা করি ধৈর্য ধারণ করে বসবেন আমরা সালফে সালহিনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছি আমরা একটু কথা না বলি আমরা পারস্পরিক কথা না বলি আচ্ছা আমরা সালফে সালহিনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কথা বলছিলাম বৈশিষ্ট্য মানে বুঝাচ্ছিলাম এমন কিছু কাজ অথবা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এমন কিছু কথা যে কথা এবং কাজের দ্বারা যে বিশ্বাসের দ্বারা একটা গোষ্ঠীকে চেনা যায় মানুষকে চেনার জন্য আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এলাকাকে চেনার জন্য বৈশিষ্ট্য আছে দেশকে চেনার জন্য বৈশিষ্ট্য আছে খাবার দাবার অনেক কিছু চেনার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা বলি তেমনিভাবে সালফে সালহিনের মানহাজ এটা তো ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না এটাকে কিভাবে চিনব আমি দাবি করলাম যে আমি সালাফি আমি সালফে সালহিনের মানহাজকে অনুসরণ করি আমি দাবি করলে আমি সালাফি হয়ে গেলাম কি না আজকালকার আমাদের সমাজে দেখা যায় কেউ কেউ দু একটা ক্ষেত্রে দু চারটা ক্ষেত্রে কিছু সাহি সন্নার উপরে আমল শুরু করে দিলেই আমরা মনে করি তিনি মনে হয় সালাফি হয়ে গেছেন অথবা তারা নিজেরাও কেউ কেউ দু একটা বিষয়ে সেই সুন্না অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে নিজেকে সালাফি বলে পরিচয় দেবার একটা প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি সেই প্রেক্ষাপটেই আমাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো জানা জরুরি কারণ একটি দুটি বা পাঁচটি সুন্না আমল করার মাধ্যমেই শুধুমাত্র সালাফি নাম ধারণ করা যথেষ্ট নয় বরঞ্চ কেউ যদি সালাফি হতে চায় সালফে সালহিনের মানহাজের অনুসরণ করতে চায় তাকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করতে হবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমি এখন বলবো ইনশাআল্লাহ ভূমিকা না আর বাড়িয়ে সরাসরি বৈশিষ্ট্য চলে যাই সালফে সালহিনের মানহাজ সংক্ষেপে বলি সালাফি মানহাজ সংক্ষেপে কি সালাফি মানহাজ এই সালাফি মানহাজের এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
نزوم اتباع الكتاب العزيز والسنة المت... الصحيحة الثابتة صلاب ایمان حجر ایک نمبر بوئی شیش چود چھے تارا جیبونیر شکل کھترے آقیدہ عبادت معاملت معاشرت مناکحت سیاسا اقتصاد جوتو کھترو آچھے راز نیتی عورتو نیتی شماز نیتی بیکتی پوری بار بیکتی رویشاش پوری بار پوری چانونا نیتی شماز پوری چانونا نیتی راستو پوری چانونا نیتی پر راستو نیتی شکل کھترے तारा मुनी करे और आन एवं प्रतिष्ठित और ग्रहण जोगो सुन्ना और आन एवं ग्रहण जोगो सुन्ना आक्रेत धारा तादेव जन्नो बाध्यता मुलुक कथा बुझते मेरे चंन ताले सलाफी मन हैं जेर एक नंबर बोल शिष्टो उच्चे तारा निश्चर्त भावे मौलिक भावे निश्चर्त भावे और आन एवं ग्रहण जोगो सुन्ना अमी ग्रहण जो ग्रहण जो गर्म होते हैं सही हसन एवं कौकनो कौकनो जो दिया अन्न अन्न शवाहित था के तले जोई खादी से ढूँकते पारे शेष जो ना ग्रहण जो गो महत्वीय दृष्टि कोण थे के जे हदीस गुलो आमले दिखते के एवं विश्वास है दिखते के ग्रहण जो गो शेष हदीस गुलो रूपारे विश्वास करे एवं आक्रमधारे ताराई ह اللہ تعالیٰ بہت جو قرآن سورہ نیسر انہوں شاہد نمبر آیت بول چن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول اول الامر منکم فا ان تنازعتم فی شیئن فردوہ الاللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تعویلا اے آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ بول چن ہے ایمان درگن تم رہا جارا نیجے در کے ایمان دار مونی کرو دابی کرو تارا بھالو کرے شنے راکھو تم رہا اللہ رو نشارن کرو بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو نشارن کرو بے اے بوں تمہا در مدد جارا اولی الامر اور تھا تمہا در مدد جارا عالم تمہا در مدد جارا نائبان شاشوک مسلم نائبان شاشوک تا دے رو نشارن کرو بے فا ان تنازعتم فی شیئن جو دی کنو خدرے تمہارے بھی دوتے ہیں موتو بھی روت کنگ باج حق راتو ہی رہائیں فردو ہوئی لاللہ والرسول تاہلے اوئی امی منگشی تو بھی شوئی تکے تمہارا امی منگشا کو رات جنو اللہ امون تا رسول ایر دیکھے فریے داؤ ایر مانے ہوتے قرآن امون سننار دیکھے فریے داؤ ان کن تم تؤمنون باللہ والی یوم الاخر جو دی تمہارا اللہ رو پڑے بھی بششاشی ہو امون پروکال دی باشی رو پڑے بھی بششاشی ہو ذالک خیر ऐताय होते हैं उत्तम वो अहसन होता अवीला आर शक्ति उत्तम है वो ग्रहण जो गो पाठ वो मौत ये आयत दरा इस पोस्ट में भी प्रमाणित हो गया था जे एक जन मुस्लिम एक जन मुमिन दार जीवन एक शकल क्षेत्रे अल्लाह सुबाना वाता आला के अनुशोधन कर दे और तब वो आन के मान दे दीतियो होते हैं रसूलल्ला� راستو بڑی جاؤنا کر بے اتبا قرآن امون سننا میں نے منوش در کے قرآن امون سننا دی کے ڈاک بے شہی شب عالم در انشان کرتے کوئی کتا بولا ہوئے چھے ایمون کوکھنو جو دی عالم در مدی موتنک کو ہوئے شاشک در کنو کتنے موتنک کو ہوئے با قرآن امون سننا بستے گئے اتبا جیبان پڑی جاؤنا کرتے گئے کوکھنو جو دی کنو موتنک کے سرشتی ہوئے تاولے شیطا آبارو کتھائی نہیں ج एक नंबर पड़ी चाहे एक नंबर बहुत शिष्ट हो ये बाबरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को भी इस पोस्ट का हदीस रहे थे अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मित्र किसी दिन आगे बोलते हैं इन्हु फ़ाइन्हु मैं यश बिन कुम्बादी आमार पौरे तुम रजारा जीवित थक बे फ़ासायरा एक त अनेक मौतों भी रोज देखते पावे तो अकुन तुम रखी कोड में फाले कुम भी सुन्नती व सुन्नत अल खुराफा इन राशिदीन अल महदीयन तो अकुन तुम्हारे जन्नो अबोश्शो घुट्चे तुम रा आमार सुन्ना के आक्रे धोर बे एवं खुराफा इराशिदार सुन्ना के तुम रा आक्रे धोर बे अल्लाह सुरातुर को बोले धमन नहीं तीन � تم را ای امار سننا ایبان خلافہ راشدہ سننا کہ تم را مضبوط بھائی اکر دور بے 
कारण प्रत्येक बेदात ही गुमराही अन्न बर्णना नासाइर एक बर्णना प्रत्येक विभ्रांति प्रत्येक गुमराही मानुष दे के जहां नामे सम्मानित अनुसरण कर सब थे बस अग्राधिकार दी निजे ज्ञान बुद्धि प्रवणता लक्ष्य विशेषकर सामने रखे हादिस बोझार क्षेत्र उदाहरण दिए जाएसाइट कर परकाले साफात कर रसुल्लाम साफातरोधी अस्वीकार खोलाफायर अनुसरण करते हैं मानहतम प्रधान एक बैशिष्ट हम विषय गुके अग्राधिकार दें 
এবং সেই আকিদা বা ইমানের যতগুলো রোকন রয়েছে সেই রোকনগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবানাওয়াতার আর প্রতি বিশ্বাস আল্লাহ সুবানাওয়াতারাকে চেনা জানা এবং মানা এই বিষয়টাকে সব থেকে উপরে স্থান দেন এটা হচ্ছে সালাফি মানহাজের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আমি গুছিয়ে বলি সালাফি মানহাজের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ওরআন এবং সুন্না মানবেনই তো এক নাম্বার বললাম দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা তাওহেদকে আল্লাহর একত্বকে সব কিছুর উপরে স্থান দেবে সবার উপরে তাওহিদের উপরে কোনো জ্ঞান হতে পারে সুরা মোহাম্মদ খুলে দেখুন উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহ বলছেন ফালাম যার ভিতরে তাহিদের জ্ঞান নেই সে দুনিয়ার যত বড় পলিটিশিয়ান হোক সে দুনিয়ার যত বড় সমাজ বিজ্ঞানী হোক সে দুনিয়ার যত বড় ফকির নিজেকে দাবি করুক সে দুনিয়ার যত বড় ওয়াইজ ইন হোক যার মধ্যে তাহিদের জ্ঞান নেই আল্লাহ সুবান তাহিদ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান নেই এবং বিশ্বাস নেই সে কখনো নিজেকে সালাফি দাবি করতে পারে না সে সত্যিকারের সালাফি হতে পারে না দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ সুবান বলেছেন লাহুদ্দিন তোমাদেরকে শুধুমাত্র আদেশ দেওয়া হয়েছে আল্লাহ সুবান আলার জন্য একনিষ্ঠভাবে তোমরা এবাদত করবে অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবান আল্লাহ বলছেন আমি বলতে যাচ্ছি যারা নিজেদেরকে সালাফি বলে মনে করতে চান তারা তাহিদকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিবেন আজকে আমাদের অনেক ভাইয়েরা বিনয়ের সাথে একটা কথা বলতে চাই অনেক ভাইয়েরা আজকে এবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন এবাদতকে এমন জায়গায় নিয়ে যান অথচ আকিদার জ্ঞানই নেই বলেন তো যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবানকে চেনে না সে কার জন্য এবাদত করবে কার জন্য সে তো আল্লাহ সুবানা সাথে শরিক করে ফেলবে এই জন্য সবার আগে আপনাকে জানতে হবে কোনটা তাওহিদ আর কোনটা শিরক যদি তাওহিদকে না জানেন শিরিককে না চেনেন তাহলে আপনি তাওহিদ অনুসরণ করতে পারবেন না শিরিক থেকে বেঁচে চলতে পারবেন না তিনি বলছেন বলছেন যে মানুষের আলোচনাকে খালি ভালো ভালো জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসাল্লাহ কোথায় খায়ের কোথায় ভালো কোথায় ভালো হোদায়ফা বলছেন অকুন্ত আসার আমি রাসুল্লাহ সাল্লামকে খালি নেগেটিভ জিনিস মানে জিজ্ঞেস করতাম নেগেটিভ মানে হচ্ছে কোথায় কোথায় খারাপ আছে কারণ মাখা আফাতা আই ইউদ্রিকানি এই আশঙ্কায় যে ওই খারাপটা যদি আমি না জানি না চিনি তাহলে আশঙ্কা রয়েছে আমি ওই খারাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাব কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে শুধু তাওহিদের জ্ঞানই নয় তাওহিদ নষ্ট হয় কিসে কিসে কোথায় গেলে কি কথা বললে কি কাজ করলে সিরিক হয় সেটাও আপনাকে জানতে হবে আর না হয় আপনি আল্লাহ আকবর বলে সালাদাই করবেন সুরাফাতে আয় প্রতিদিন অন্তত সতেরো বার ইয়া কেন আবুদু ইয়া কেন স্থায়ীন বলবেন আলহামদুলিল্লাহ রাবিল্লাহ আলমিন বলবেন কিন্তু আপনি এটা চানবেন না যে আপনি কোনো বিপদে পড়লে কার কাছে চাইতে হয় আপনি তাবিজ ব্যবহার করবেন আর আপনি জানবেন না এটা আপনাকে তাও হি নষ্ট করে দেওয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছে সম্মানিত উপস্থিতি তাই সংক্ষেপে এতটুকুই কথা যে সালফে সালহিনের মানহাজের সালাফি মানহাজের দ্বিতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা তাওহিদকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় কিস কাকে তাওহিদকে আকিদাকে ইমানকে তারা সবার আগে অগ্রাধিকার দেয় এবাদত আকিদার পরে এবাদত কোথায় আকিদার পরে গুরুত্ব কম না আসছে আকিদার পরে মহামারত কোথায় আকিদার পরে সবার আগে কি আকিদা আর আকিদাগুলোর মধ্যে সবার উপরে কার সম্পর্কে আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আকিদা দুই গেল তিন সালফে সালহিনের মানহাজের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লুজুমুল জামা আহ ঐক্যবদ্ধ থাকা কিভাবে থাকা ঐক্যবদ্ধ থাকা আল্লাহ সুবাহ আনে বলছেন তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 
হাবলুল্লাহকে আঁকড়ে ধরো হাবলুল্লাহ কি অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেউ বলেছেন ওর আন কেউ বলেছেন বিশেষ করে আব্দুল রহিম মাসুদ রাজি আল্লাহ তার আনু বলছেন এই আয়াত দ্বারা দলিল দিচ্ছেন তিনি এখানে এই আয়াতে হাবলুল্লাহ আল্লাহর রশি বা আল্লাহর রজ্জু বলতে এখানে জামায়াতকে বোঝানো হয়েছে জামায়াত কারা জামায়াত এখানে ঐক্যবদ্ধ থাকা ও আতাসিম হাবলুল্লাহ জামিয়া আও তোমরা একতাবদ্ধ হয়ে জামায়াতকে আঁকড়ে ধরো কোন নির্দিষ্ট জামাতের কথা বলা হয়েছে না এখানে নির্দিষ্ট কোন জামায়াতের কথা বলা হয় নাই মুসলিম উম্মার ঐক্যবদ্ধ জামায়াতকে এখানে বোঝানো হয়েছে ওলা তাফার রকু এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে বোঝা গেল যে সালফে সালিনের মানহাজের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে তারা কি থাকবে ঐক্যবদ্ধ থাকবে ঐক্যবদ্ধ থাকা মানে কি সব সময় এক টেবিলে বসা এক প্রোগ্রামে একত্রিত হওয়া তাই না ঐক্যবদ্ধ মানে হওয়া সবাই পৃথিবীর যে যে প্রান্তে থাকুক না কেন তারা সুনির্দিষ্ট একটা নীতিকে অনুসরণ করবে যেখানে থাকুক না কেন সমগ্র পৃথিবীতে খেলাফত যদি এক জায়গায় থাকে তারপরে সারা দুনিয়ায় ওই এক খেলাফতের আন্ডারে এক নীতিতে চলবে এর নাম হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ জামাত এর নাম কি ঐক্যবদ্ধ জামাত খোলাফায়রা আসেদার যুগে ঐক্যবদ্ধ জামাত ছিল একজন খালিফা ছিলেন কিন্তু সারা দুনিয়ায় যত জায়গায় শাসন ছিল এক নীতিতে চলত এর নাম হচ্ছে জামায়াতকে আঁকড়ে ধরা ইমাম ইমিন তাইমিয়া শেখুল ইসলাম নামে যাকে আমরা চিনি তিনি বলছেন সুম্মা ইন্নাল ইহতে সাম বিল জামা আতি ওয়াল ইতেলাফ মিন উসুল উদ্দিন ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একে অপরের প্রতি ভালোবাসা একজন মুসলিম আর একজন মুসলমানের প্রতি আন্তরিকতা তৈরি করা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা হ্যাঁ এটা উপস্থাপন করা মিন উসুল উদ্দিন এটা দিনের একটা মৌলিক ভিত্তি সুবাহান আল্লাহ হাবি হামদি কথা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন না আন্তরিকতা মর্ম বেদনা বেদনার সব দিক থেকে তারা একটা দেহের মতো ইদাস্তাকা আইন ইস্তাকা কুল্লু যখন একটা চোখে ব্যথা হয় মানুষের একটা দেহের চোখে যখন ব্যথা হয় তখন সমস্ত শরীর ব্যথা করে জ্বর হলে পরে সমস্ত শরীর ব্যথা হয়ে যায় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায় তেমনি মুসলিম উম্মার একজন মানুষ সেই ফিলিপাইনে থাকুক সিরিয়ায় থাকুক ইউরোপে থাকুক আমেরিকায় থাকুক যেখানেই থাকুক না কেন সারা দুনিয়ার মুসলমানরা একটা দেহের মতো একটা দেহের মতো তারা এক সংগঠনে নাম লিখালি ঐক্যবদ্ধ হবে ব্যাপারটা এমন নয় তারা যদি একটা মানহাজকে অনুসরণ করে তারা যেখানেই থাকুক না কেন মুসলিম দেশ অমুসলিম দেশ যেখানে থাকুক না কেন তারা ঐক্যবদ্ধই থাকবে সম্মানিত উপস্থিতি এটা হচ্ছে তৃতীয় মানহাজ হ্যাঁ তৃতীয় বৈশিষ্ট্য খুব সংক্ষেপে বলে যাওয়া লাগছে অলরেডি আমার সময় একেবারে শেষ পর্যন্ত সে আলোচনা করবেন চতুর্থ বৈশিষ্ট্য সালফে সাল এনে চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর নাসিহা চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাসিহা নাসিহা কি জিনিস নাসিহা মানে হচ্ছে একে অপরের কল্যাণ কামনা করা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন আমি করব না শেখ আমি বলছিলাম চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাসিহা নাসিহা কি জিনিস নাসিয়া মানে একে অপরের কল্যাণ কামনা করা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছেন আর দিন নাসিহা দিনই হচ্ছে নাসিহা দিনই নাসিহা অনেকটা দিনের প্রতিশব্দ দিনটাই হচ্ছে নাসিহা ইসলামই হচ্ছে নাসিহা আর দিন নাসিহা আর দিন নাসিহা তিনবার রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন কুল্লা সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করলেন লিমান ইয়া রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল কার জন্য কার জন্য নাসিহা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন লিল্লাহি আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য নাসিহাত হয় কিভাবে আবার আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর বিধানকে মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহকে নাসিহা করা যায় আল্লাহর জন্য নাসিহা মানে হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহর এবাদত করা আল্লাহর বিধি বিধান মেনে চলা অলি কিতাব ইহি আল্লাহর কিতাবের জন্য নাসিহা আল্লাহর কিতাবের জন্য নাসিহা হচ্ছে আল্লাহর কিতাবকে মেনে নেওয়া বিশ্বাস করা এবং ওরান অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তোলা অলি রসুল ইহি আল্লাহ রসুলের জন্য নাসিহা রাসুলের জন্য নাসিহা হচ্ছে রাসুলকে সাহায্য করা 
তিনি জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে সেভ করা আর তিনি ইন্তেকাল করবার পরে তার সুন্নাকে মেনে চলা তার উপরে দুরুদ পেশ করা তার জন্য সলাদ এবং সালাম পেশ করা এটা হচ্ছে না সিহাব অলি আইন মাতিল মুসলিমিন যারা মুসলিমদের নেতা হবে মুসলিমদের ইমাম হবে তাদের জন্য না সিয়া তাদের জন্য সদ মানে সুধারণা রাখা তাদের জন্য দোয়া করা তাদের ভুল সংশোধন করে দেওয়া সালফে সালিন ইমান হাজ মোতাবেক ও আম মাতিহিম এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য নাসিয়া করা ভালো কাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এই সব কিছুই হচ্ছে নাসিহা এটা হচ্ছে সালাফি মানহাজের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য তাই যারা নিজেদেরকে সালাফি বলে মনে করবে তাই যারা নিজেদেরকে সালাফি বলে মনে করবে তারা ভাববার কোনো কারণ নাই আমি খুব ভালো আকিদা পোষণ করি আমি খুব ভালো তাও হিদ মানি আর সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য মানুষের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে মানুষের জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কিছু করার নাই এমনটা যেন আমরা মনে না করি পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আর দুটা বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করব পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল আমরুবিল মারুফ ওয়ান নাহিয়ান আল মুনকার সৎ কাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা অনেকে আমাদের সম্পর্কে এই ভুল ধারণাটা করেন যে তোমরা আলে আলিসার সালাফিরা আসো খালি আকিদা নিয়ে আকিদা নিয়া এই সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এগুলো তো তোমরা করো না এগুলো তোমাদের নীতিতে নাই না কি জানে না এই যে দেখেন পরে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে যে পঞ্চম নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সালাফি মানহাজের তারা আল আমরুবিল মারুফ ও নাহিয়ানিল মুনকার অর্থাৎ তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এটা যদি কেউ না করে আর যদি মনে করে যে আমার এটা ক্ষমতা থাকার পরেও আমি না করো পূর্ণাঙ্গ সালাফি হতে পারবো সালাফদের মানহাজকে অনুসরণ করতে পারবো তার বুঝ আসলে সঠিক বুঝ নয় আমি বলছি না এ কথা যে আপনি যেখানে আপনার ক্ষমতা নাই যেখানে আপনার সাধ্য নাই সেখানে গিয়েও আপনি এটা করেন আপনার যেখানে ক্ষমতা আছে সাধ্য আছে আপনি সেখানে অবশ্যই অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ দেবেন অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবেন এটা সালাফদের মানহাজ সালাফরা করেছেন আর যারা আজকের যুগেও সালাফদের মানহাজকে অনুসরণ করতে চায় তাদেরও এটা করতে হবে ওর আনে অনেকগুলো দলিল রয়েছে আমি দলিলগুলো বলছি না শুধু রেফারেন্সগুলো বলে যাচ্ছি সুরা আলী ইমরানের একশো দশ নম্বর আয়াত সুরা তওবার একাত্তর নম্বর আয়াত সুরা হাজ্যের একচল্লিশ নম্বর আয়াত বিশেষ করে সুরা আলী ইমরানের আয়াত খেলা তেলাবাদ করে অনুবাদ করে দিচ্ছি আল্লাহ তালা বলছেন কুন্দুম খয়ের অম্মা তোমরা হচ্ছে সর্বোত্তম জাতি কুন্দুম খয়ের অম্মা ওখরে জাতলিন নাস মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাকে তোমাদেরকে আনা হয়েছে তা আমরুন আবিল মারুফ তোমার মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেবে এর মধ্যে মনে হয় আমরা নাই নাকি আমরা আছি তাহলে এটা আমাদের দায়িত্ব আমরা যদি থাকি এই আয়াতের মধ্যে তাহলে এটা আমাদের দায়িত্ব তা আমরু নাবিল মারুফ তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে অনেক অতান হাউন আনিল মুনকার শুধু সৎ কাজের আদেশই দেবে না অন্যায় যদি দেখো অন্যায় কাজ থেকে নিষেধও করবে আবু সাহেদ খুঁজে দিল তোমার থেকে বর্ণিত হাদিস সই মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে সই মুসলিমের একশত ছিয়াশি নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন মান রিন কুম মুনকারান তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় দেখে ফালি ও গির হবিয়া দিহি তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিহত করে বাধা দেয় ফাইল্লা মিয়াস্তাতি হয় যদি হাত দিয়ে বাধা দিতে সক্ষম না হয় ফাল ফালি ও গির হু বিলিসানি তাহলে সে যেন তার মুখ দিয়ে বাধা দেয় কথার মাধ্যমে আর যদি সেটাও সে সামর্থ্যবান না হয় ক্ষমতা না থাকে মুখ দিয়ে বললে পরে সমস্যা হতে পারে তাহলে অন্তত পক্ষে ফালি ও গাইর রুবি আলবিহি তাহলে সে অন্তত পক্ষে তার অন্তর দিয়ে সেটা কি কী করবে ইমান আর এটাই হচ্ছে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর তাহলে এই আয়াত এই হাদিস কি আর আমি সালাফিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হ্যাঁ প্রযোজ্য তাহলে পরে আল হাদিস সালাফি যে এটা দাবি করুক না কেন নিজেদেরকে সে যদি নিজেদেরকে মমিন বলে দাবি করে মুসলিম বলে দাবি করে তাহলে তার জন্য এটা একটা আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য যে তার সাধ্য অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে এরপরে ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আন্নাহুলাই তো আসাবু ইল্লা আল হক শুধুমাত্র হকের তা আসুবি করবে হকের তা আসুবি যেখানে হক রয়েছে সেই হকের পিছনে সে পক্ষপাতিত্ব করবে হক ছাড়া আর কোনো কিছুর পিছনে সে পক্ষপাতিত্ব করবে না সেটা আমার ওস্তাদের কথা হোক আমার নেতার কথা হোক আমার মায়ের কথা হোক আমার বাবার কথা হোক যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা আমার স্রষ্টার কথার সাথে না মিলবে ততক্ষণ আমি সেটা মানতে বাধ্য নই 
এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রয়েছে একাধিক হাদিস এর আগে বলেছি আয়াত রয়েছে খুব বেশি রেফারেন্সে যাচ্ছি না মৌলিক ভাবে বোঝাতে চাই আমাদের সমাজে একটা ভুল ধারণা রয়েছে কখনো কখনো আমাদের প্রচলিত আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাই এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর কোরআন এবং হাদিসে জয়ীব তুতুরের কথা জাল হাদিস পাওয়া যায় না এমন অনেক প্রচলন আমাদের সমাজে রয়েছে কুসংস্কার জাল হাদিসও নেই যদি বলতে যাই ভাই এইটা মানবেন না এটা তো ইসলাম বিরোধী বলে যে এতদিন করে আসছি বাপ দাদারা করে গেছে আমরা করব না কেন ভাই আল্লাহর অস্তি একটু কোরআন এবং হাদিসটা খুঁজে দেখেন না ওই যে বলছিলাম এক নম্বর সে সব কিছু কোরআন এবং সুন্নার আয়নায় দেখবে তাই কোরআন এবং সুন্নায় যদি না থাকে স্যার এইভাবে আমি সেটা মানতে বাধ্য নই সেই জন্য তা আশ্রমে যদি করতেই হয় পক্ষপাতিত্ব করতেই হয় কিসের পক্ষপাতিত্ব হবে হকের আর হক কোথায় কোরআন এবং সুন্নায় আল হক কবির রব্বিক ফলা তা কুন নামিন আল মমতারিন হক আসে আল্লাহ সুবান আল্লাহ পক্ষ থেকে আর কারো পক্ষ থেকে হক আসে না এই জন্য কোনো ইমাম কোন মুস্তাহিদ কোন আলেম কোনো ফকি তিনি যে হোক না কেন যে যুগেরই হোক না কেন তার কথা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন এবং সুন্নার অনুকূলে না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মানতে বাধ্য ইমাম মালিক ইমাম উদার হিজরা ইমাম মালিক রাহিমা আল্লাহ বলছেন शुद्ध एक जन मानुषर कथा सब ग्रहण करते हैं सबर कबर बसिंदा जेहेतु इमाम मालिक मदिनार इमाम छें मस्जिद नवबीते दाड़ी कथा बबर बसिंदा मान हे रसल्लाह सल्लाह आलिवसल्लम तरह शुदुम्र निष्पापत्य छाड़ा कारो जन् स्मार्ट नहीं निष्पापत्य नहीं তাই সবার কথার মধ্যে ভুল থাকতে পারে সঠিক হতে পারে যদি কোরআন এবং সুন্নার সাথে মেলে মানতে বাধ্য কোরআন এবং সুন্নার সাথে না মিললে মানতে বাধ্য নয় সেই জন্য আমাকে মানতে হবে কোরআন এবং সুন্না কোনো ইমাম কোনো আলেম কোনো ফকির কোনো ব্যক্তিগত ইস্তেহাদ নয় কথা বুঝতে পেরেছেন এর মানে কিন্তু এটাও নয় যে কোনো কথা কোরআন এবং সুন্নায় যদি আপনি তাদের কথা না মেলে তার নামে গালি গালা শুরু করবেন নিন্দা করা শুরু করবেন না ওজর তালাস করবেন হয়তো হয়তো কোনো কারণে হয়তো বা তার কাছে এই হাদিসটা গিয়ে পৌঁছে নাই হয়তো তিনি ভিন্নভাবে বুঝেছেন আল্লাহ সুবানা ও তার কাছে মুস্তাহিদ হিসাবে তিনি গবেষণার জন্য একটা সব পেয়ে যাবেন আর ভুল হওয়ার কারণে যদি ভুল হয় তাহলে তিনি সব একটা কম পাবেন গুণা হবে গুণা হবে না কিন্তু আপনি যদি তার সমালোচনা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেন সব হবে না গুণা হবে তো তার তো সব নিশ্চিত হয়েই গেছে ইস্তেহাদের কারণে একটা ভুল হইলেও একটা সব পেয়ে গেছে আপনি কয়টা সব পেয়েছেন মুখটা একটু বন্ধ রাখবো অন্তত বাকি ইমামদের সমালোচনার ক্ষেত্রে অন্তত বাকি সালাবদের সমালোচনার ক্ষেত্রে মুখটা একটু বন্ধ একটু বন্ধ রাখার চেষ্টা করি তাহলে অন্তত বাকি সবের সম্ভাবনা তো নাই গুণার থেকে বাঁচতে পারবো সম্মানিত উপস্থিতি আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না মোটামুটি এই বৈশিষ্ট্যগুলো আজকে আলোচনা করলাম আর আরও দুই তিনটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে মধ্যম বন্ধা একটা হচ্ছে সালাদের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য তারা সকল ক্ষেত্রে মধ্যম বন্ধা অবলম্বন করেন এবং তারা সকল ক্ষেত্রে কোরআন এবং সুন্নাকে অগ্রাধিকার দেন এগুলো আমরা বলেছি তাই এই বিষয়গুলো আমি আর ডিটেলস বলতে যাচ্ছি না আমরা এই সংক্ষেপে আপনাদের সামনে সালফে সাল ইন মানহাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাদের মানহাজের অনুসরণের গুরুত্ব এবং মানহাজের বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম আমরা সর্বশেষে আব্দুল রহিম মাসৌদ রাজি আল্লাহ তাল আনহুর একখানা উক্তি বলেই আমি আমার বক্তব্যের একেবারে শেষে চলে যাচ্ছি আব্দুল রহিম মাসৌদ চেনেন তো হ্যাঁ আব্দুল রহিম মাসুদ চেনেন না খুব বিখ্যাত সাহাবি তিনি একটা সুন্দর কথা বলেছেন অনেকগুলো সুন্দর কথা বলেছেন তার মধ্যে একটা কথা এবং আব্দুল রহিম মাসুদ রাজি আল্লাহ তাল্লা বলছেন মানকায় মুস্তান্নান মানকায় মুস্তান্নান ভাইরা ওদিকে কি হয়েছে আমাকে একটু বলবেন আব্দুল রহিম মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা বলছেন মানকায়না মানকায়না মুস্তান্নান কেউ যদি কোনো রীতি নীতির অনুসরণ করতে চায় ফলি আস্তান্ন বিমান অদমাত তাহলে সে যেন যে মারা গেছে তার রীতি নীতি অনুসরণ করে কথা বুঝতে পেরেছেন কেউ যদি কারো সুন্নাত বা কারো নীতি নীতি অনুসরণ করতে চায় তাহলে যে মারা গেছে তারটা যেন করে যে জীবিত আছে তারটা না কথা বুঝতে পেরেছেন পরে আরও একটু ক্লিয়ার হবে এরপরে উনি বলছেন তারা কারা 
তিনি কাদের কথা বুঝাচ্ছেন এখানে তিনি কাদের কথা বুঝাচ্ছেন তিনি বুঝাচ্ছেন তারা হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাহাবি তারা কারা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে কারণ কি তিনি বলছেন কানু খৈরাহাদিহিল উম্মা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাহাবাগান হচ্ছে এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ সোহান এই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা সাহাবা একরাম সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আবু বকর আমার অসমান আলী এভাবে করে আসারে মোবাসারা আসাবে মদর এভাবে সাহাবি উন যারা আছে যাদের কোন কোরআনে আল্লাহ সোমান তারা বলছেন উন এই যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করে এভাবে মর্যাদার ভিত্তিতে সাহাবাহ ইকলাম রয়েছে এই সাহাবাহ ইকলামের কথা বলছেন উলা কানু খৈরাহাদিহিন উম্মা এই সাহাবা ইকলাম হচ্ছে এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ কেন শ্রেষ্ঠ আবার রুহা উলুবান দেখেন এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের চেষ্টা করবেন সাহাবাগন কেন শ্রেষ্ঠ আবার রুহা উলুবান তারা অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে সদাচার মানুষ ছিলেন যে কোনো ভালো কাজ করতেন কোথেকে অন্তর থেকে অন্তর থেকেই ভালো মানুষ ছিলেন আমাদের মতো আর্টিফিশিয়াল ভালো মানুষ ছিলেন না আর্টিফিশিয়াল ভালো মানুষ টুপি একখান জুব্বা পাগড়ি হ্যাঁ আমরা আর্টিফিশিয়াল ভালো মানুষ ভালো মানুষের অভিনয় করি আসলে মাঝে মাঝে আসলে আমরা অন্তর দিয়ে অতটা ভালো মানুষ এখনো হইতে পারি না আল্লাহ যেন আমাদেরকে অন্তরের দিক থেকে ভালো মানুষ অর্থ অফিক দান করেন আমি আব্দুল মাসুদ বলছেন আবার রোহা উলুবান তারা অন্তরের দিক থেকে খুব সদাচার ভালো মানুষ ছিলেন ও আমা কুহা এলমান তারা এলমের দিক থেকে জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গভীর জ্ঞানী মানুষ ছিলেন কথা বুঝতে পেরেছেন তাহলে কিসের জ্ঞান তাদের কাছে থাকার কারণে তাদেরকে গভীর জ্ঞানে বলা হতো কোরআন এবং সুন্না ওয়াহির জ্ঞান তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ও আকল লোহা তাকাল্লুফান যেটা আমরা করি ও আকল লোহা তাকাল্লুফান তার মানে হচ্ছে তারা ভান অভিনয় কম করতেন কম করতেন মানে হচ্ছে করতেন না করতেন না আমরা অভিনয় করি ভান করি ভান করা মানে হচ্ছে মুত্তাকি সাজি আসলে ভিতরে হয়তো মানে নেফাক থেকে যায় নেফাক থেকে যায় কীভাবে বুঝবেন বুঝবেন আল্লাহ রসুল বলছে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ফজরের সলাদ আর ইশার সলাদ মুনাফিকের উপরে কঠিন ফজরের সলাদ আর ইশার সলাদ মুনাফিকের উপরে কঠিন তো নিজের তালিকা নিজের নাম মুনাফিকের তালিকায় আছে কি না এইটা কি জিবলিলের কাছে জিজ্ঞেস করার দরকার আছে আপনি নিজেকে জিজ্ঞেস করলে পেয়ে যাবেন ফজরের সলাদ আর ইশার সলাদে আপনাকে মসজিদে পাওয়া যায় কি না যদি পাওয়া যায় আলহামদুলিল্লাহ মোহমেন না পাওয়া গেলে মুনাফিকের একটা আলামত পাওয়া গেল অনেক আছে আমি বললাম না এরপরে কমন এরা এমন এক জাতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের সোহবাদের জন্য তাদেরকে আল্লাহ সোহানা নির্বাচন করেছেন ও নাকারা দিন আখলাকিহীন তোমরা এই সাহাবিদের আখলাকে হ্যাঁ নিজেদের চরিত্রকে চরিত্রবান করো ও তারাই তাদের তরিকা তাদের সুন্নাকে গ্রহণ করো ফাহুম কান আল হুদাল মুস্তাকিন কারণ তারাই হচ্ছেন সবচেয়ে হুদা হেদায়তের উপরে এবং সঠিক সরল হেদায়তের পথের উপরে তারা রয়েছেন কথা বুঝতে পেরেছেন তো আমি আমার আলোচনা একেবারেই শেষ করে দিচ্ছি শেখ চলে এসেছেন আমার আলোচনার শেষ বাক্য হচ্ছে এই আসুন আমরা সালফে সাহিনের মানহাজকে গ্রহণ করি আমরা সাহাবা একরাম তাবি ইন তাবে তাবি ইন ইজাম এবং তার পরবর্তীকালে যারা এই মানহাজকে ধারণ করেছেন শাইকুল ইসলাম ইমাম নেতাইমিয়া এবিন কাইম আজাউজিয়া বর্তমান গত শতাব্দীর শেখ বিন বাজ শেখ ওসাইমিন শেখ নাসিরুদ্দিন আলবানি হ্যাঁ আরও যারা মদিনার ইমামগণ রয়েছেন মক্কার ইমামগণ রয়েছেন আমরা তাদের সেই যে সলফে সাহাদি মানহাজকে গ্রহণ করি এর মধ্যেই আসল ইসলাম রয়েছে আল্লাহ সুবান তাহলে আমাদের সবাইকে সলফে সাহাদিনের মানহাজ মোতাবেক সলফে সাহাদিনের বুঝ মোতাবেক ওর আন এবং সুন্নাকে বোঝার এবং তারা যেভাবে ইসলামকে মেনেছেন সেভাবে ইসলাম মানার তৌফিক দান করুন আমিন সবশেষে আপনাদের এই যে আজকের আয়োজন আইসিসিএন ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নোয়াখালী আয়োজন করেছে অনেক খরচ আপনারা তো জানেন অনেক খরচ ওই যে ওখানে অনুদানের জন্য বাক্স এবং ভাইয়েরা আছে আমি কালেকশন টালেকশন পারি না ভাই একটু রিকোয়েস্ট করেছেন তাই একটু বলছি আল্লাহর জন্য বলছি আল্লাহর জন্য বলছি আপনাদের অর্থ পয়সা আল্লাহ সুমান তালা অনেক দিয়েছেন আরও দিবেন আল্লাহ সুমান তালা আরও দিবেন ইনশা আল্লাহ আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাধ্য অনুযায়ী যার যতটুকু দেয়া যায় আপনারা ওখানে দিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ এই ধরনের প্রোগ্রাম ইনশাআল্লাহ খুব বিরতিতে কয়েক মাস পরপরই ভাইয়েরা করবেন বলে পরিকল্পনা নিয়েছেন 
আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় শেখরা আসতেছেন আগামীতে আরো সিনিয়র শেখরা যারা আছেন আপনাদের অঞ্চলে তারাও আসবেন আমরাই নিয়ে আসবো ইনশাআল্লাহ বড় প্রোগ্রাম হবে আমি আগে বলেছিলাম নোয়াখালীতে লক্ষ্মীপুর ফেনী এই অঞ্চলে বিশাল মাঠে উন্মুক্ত প্রোগ্রাম হবে ইনশাআল্লাহ সেই ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য এই যারা আয়োজক তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে উৎসাহ দিলে পরে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দক্ষিণবঙ্গের বিশাল অঞ্চল কোরআন এবং সুন্নার পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ আমরা হতে পারবো ইনশা আল্লাহ এই অঞ্চলকে আমরা শিরক এবং বেদাত থেকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে বেশি বেশি করে দান করা তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম